ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மீனாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா மாமியார் மருமகள் எப்படி சண்டை இல்லாமல் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே சண்டையே வராமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த வாய்ப்புமே கிடையாதுங்க அதுக்கு காரணம் மாமியாரும் கிடையாது மருமகளும் கிடையாதுங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு சூழ்நிலையில் வளர்கிறாங்க வேறு வேறு கேரக்டரில் இருக்காங்க அப்படி இருக்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னும் போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் இது வந்து மாமியார் மருமகள் மட்டும் கிடையாதுங்க புதுசாக இருக்க எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புமே பொருந்தும் இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக கூட இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து வேறு வேறு கேரக்டரில் வளரும் வேறு வேறு சூழ்நிலைகள் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாமே வேறையாக இருக்கும் போது திடீர்னு வந்து ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின் போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் இதனால வந்து நிறைய சண்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்து அவங்களே இருந்து அதுக்கப்புறமும் அப்படியே வந்து ரொம்ப வருஷமா பழகிடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் ஆனதுல இருந்தே அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து நம்ம யாராவது இன்னும் ஒருத்தவங்க புதுசாக வரும்போது அது அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது இதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் பிரச்சனையே வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது சின்ன சின்ன சண்டைகள் வரும் தான் அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது சைக்காலஜிக்கலாக அது எப்படி வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது எப்படி வந்து அதை நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சண்டை போடுறதுக்கான அவசியமே இருக்காது நீங்கள் சண்டை போட்டுக்கிறதால ஒரு பெரிய லாஸ் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் உங்கள் மேலே வச்சிருக்க ஒரு நல்ல நம்பிக்கையும் ஒரு நல்ல அஃபெக்ஷனும் தான் ஃபஸ்ட்டு லாஸ் ஆகும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கூட சண்டை போடுறதால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே இருக்க அஃபெக்ஷன் தான் லாஸ் ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேலே எந்த தப்பும் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம நம்ம அப்பா அம்மா என்ன தப்பு பண்ணாலும் நம்ம விட்டு தர மாட்டோம் நம்ம அப்பா அம்மா நினைக்கிறோம்ல அது போல் தான் அவங்களும் நினைப்பாங்க இப்போ நம்ம சண்டை போட்டுக்கிறதால பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம மேலே வச்சிருக்க அஃபெக்ஷன் தான் லாஸ் ஆகும் அதை ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டாக சண்டை போட்டுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன யோசிக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா அது மாமியாராக இருக்கட்டும் மருமகளாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய அம்மா வந்து அந்த இடத்துல இருந்தாங்கன்னா வந்து நம்ம என்ன எப்படி பேசுவோம் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சு பார்க்கணும் இதே மருமகளாக இருந்தது மாமியாராக இருந்தாலும் சரி தான் அந்த இடத்துல நம்ம மக அப்படி இருந்தால் எப்படி வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம் இந்த விஷயத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ரியாக்ஷன் கொடுப்போமா இவ்வளோ பெரிய சண்டை வந்து வருமா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சு பார்க்கணுங்க அப்படி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து சண்டை போடுறதுக்கான மோட்டிவேஷனே இல்லாமல் சண்டை இல்லாமலே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மற்றவங்க இடத்துல இருந்து நம்ம யோசிச்சு பார்க்க பழகணும் இன்கேஸ் வந்து சண்டை வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த இடத்துல நம்ம இருந்தோம்னா அந்த விஷயத்தை நம்மளுக்கு கோவம் வருமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க மனசார யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கே புரியும் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கோவம் வருமா வராது அப்படின்றது நம்மளுடைய இடத்துலேருந்து எப்பயுமே வந்து திங்க் பண்ணக்கூடாதுங்க மற்றவங்க இடத்துலேருந்து திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த இடத்துல நம்ம இருந்தோம்னா அந்த விஷயத்து கோவம் வருமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்து கோவம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுதுன்னா அவங்க கோவப்பட்டது கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிட்டு மறுபடியும் பேசுறதுல எந்த தப்புமே கிடையாதுங்க விட்டு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் போய் போய் பேசுங்க அடுத்ததாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா பெருசாக ஒரு சண்டை போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சண்டையோடு வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சு போயிடுமா அப்படின்றத யோசிச்சு பார்த்தோம்னா வந்து சண்டையே வராதுங்க இப்போ நம்ம ஒரு இப்போ சண்டை போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா நீ விட வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து முடிஞ்சு போகிறது கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வேணும் அப்படின்னா உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க அம்மாவோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் நம்மளுக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்னையோட இந்த எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே முடிச்சுக்க முடியாதுங்க இந்த சண்டை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேசுனதில் ரியாக்ஷன் அது எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இவ்வளோ தூரம் பேசுனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எப்படினாலும் ஒன்றா தாங்க இருக்கணும் அப்படின்றது யோசிச்சு பார்த்தோம்னா வந்து சண்டையே போட தேவையில்லை ஏன்னா வந்து எவ்வளோ சண்டை போட்டாலும் மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா உறவுகள்னால் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒன்றா இருக்க வேண்டிய அவசியங்கள் தான் வரும் அப்படி அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பே நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு முடிவெடுத்த சமயத்தில்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து சண்டை போட்டுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி வந்து கண்டிப்பாக முடிவெடுக்க முடியாது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அவங்க உங்கள் மாமியாரோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் எல்லா இப்போ சண்டை போட்டுருக்க எல்லா உறவுகளும் அப்படி தான் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பே தேவையில்லை அப்படின்னா இது வேணால் பேசலாங்க ஆனால் மறுபடியும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரிலே
அந்த பிரச்சனை பேசி சால்வ் பண்ணிக்க பழகிக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சண்டை போட்டு முடித்த உடனே இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே நம்மளுக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்க முடியாதுங்க அந்த முடிவை நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கான ரைட்ஸும் நம்மளுக்கு கிடையாது நம்ம அப்பா அம்மா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்க வேண்டிய ரைட்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா வேணுமா அப்படின்றது முடிவெடுக்கிற ரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது அதனால் வந்து அவங்க யாருமே தேவையில்லை எனக்கு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இப்போ இன் கேஸ் வந்து சண்டை உங்கள் கூட போட்டிருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட தான் சண்டையாக இருக்கும் இப்போ நம்மளை தான் பிடிக்காம இருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து அவங்களோட அவங்களோட பிள்ளைகள் மேலே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பாசம் இருக்கும் அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷமோ இருபத்தஞ்சு வருஷமோ முப்பது வருஷமோ பார்த்திங்கன்னா அவங்க வளர்த்துருப்பாங்க அதனால் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம முடிவெடுக்க வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கான ரைட்ஸும் நம்மளுக்கு கிடையாது அந்த முடிவு வந்து அவங்க தான் பார்த்தா எடுக்கணும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்க யாருமே தேவையில்லை ஹஸ்பண்ட் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடாது இந்த இந்த அளவுக்கு வந்து பிரச்சனை பெருசாகி இந்த ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து சண்டை போட்டுக்கிறது வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சண்டை போட்டுக்கிறது வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வந்து முடிவு எடுக்க வேண்டிய அவசியமே வந்து தேவைப்படாதுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாமியார் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அம்மா வீட்டில் கிடச்ச மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து நம்மளை பாராட்டணும் எல்லா விஷயம் நம்ம செஞ்சது வந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன தப்புகளாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக வந்து அவங்க எடுத்துக்கணும் அதை வந்து சிம்பிளாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்திங்கன்னா பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து வேறு ஒரு கேரக்டர் வேறு வேறு கேரக்டர் கூடிய ஒரு மனுஷர்கள் நம்ம வந்து வேறு வேறு கேரக்டரில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாம் செய்கிற எல்லா விஷயமும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கிறது கிடையாது நம்ம அப்பா அம்மாக்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம செய்கிற எல்லா விஷயமும் ஏற்றுக்கு போகிறது கிடையாது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பிடிக்காமலும் இருக்கலாம் அது போல் அவங்களுக்கு அது பிடிக்காம கூட இருக்கலாம் நம்ம செய்கிற விஷயத்துக்கு எல்லாருமே வந்து பாராட்டணும் எல்லாருமே ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறதால தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய சண்டை வருது அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்காதீங்க அடுத்ததாக வந்து இப்போ சண்டை வருது யாராவது ஒருத்தவங்க புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க வந்து அந்த இடத்த விட்டு விலகி போகிறது ரொம்ப நல்லதுங்க சைலண்ட்டாக வந்து ஒருத்தவங்க வந்து அமைதியாக விட்டுட்டு போயிடலாம் யாராக இருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து அமைதியாக வந்து இப்போ சைலண்ட்டாக வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க பேசுகிறது வந்து திரும்பவும் பேசாமல் அந்த பிரச்சனையும் விட்டுட்டு சைலண்ட்டாக வந்து எட்ட போயிடலாம் அப்படி போகிறதால பார்த்திங்கன்னா எந்த லாஸுமே ஆகாதுங்க கூட கூட நம்ம பதில் சொல்கிறதால வந்து எதுவுமே கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஒரு நிமிஷம் அதை அமைதியாக விட்டுட்டு போயிடுங்க அவங்க பேசுகிறதாவே இருக்கட்டுங்க அந்த அதுக்கப்புறம் கோவம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை சால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் பொறுமையாக போய்ட்டு மறுபடியும் அந்த உங்கள் மேலே இருக்க கரெக்டான உங்கள் மேலே இருக்க நியாயத்தை வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து சொல்லி வந்து அதை சரி பண்ணிக்கலாம் அப்போவே வந்து அதை நீங்கள் நியாயமே பேசமா நியாயமான விஷயம் நீங்கள் சொல்ல போனால் கூட பார்த்திங்கன்னா அது அந்த டைமில் எடுத்துக்க முடியாது கோவமாக பேசும்போது நம்மளாக இருந்தாலும் அப்படி தான் நம்ம ஏதாவது கோவமாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யாராவது அவங்க பக்கம் இருக்க நியாயத்தை வந்து நம்மகிட்ட சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் அதே போல் தான் மற்றவங்களும் அந்த நிமிஷம் வந்து அமைதியாக போயிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் மேலே இருக்க நியாயத்தை பொறுமையாக வந்து எடுத்து சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சண்டையே வராதுங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படி சண்டை வருது எல்லா சண்டையும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக வந்து இப்போது நம்ம அப்பா அம்மா வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது சண்டை போட்டிருந்தா நம்ம அப்பா அம்மா கூட இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துருந்தால் வந்து நம்ம கடைசியாக என்ன பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து ஏற்றிட்டு சரி பரவாயில்ல போனால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போகிறோம்ல அந்த மாதிரி ஏற்றுக்கு தான் பழகணும் அதனால் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பே தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறது அப்படிலாம் வந்து யோசிக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி சண்டை வந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அது எப்படி ஏற்றுப்போம் நம்ம அப்பா அம்மா வருந்த அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு அந்த பிரச்சனையை வந்து ரிலாக்ஸாக விட்டுட்டு இதனால் ஒன்றும் ஒரு பெரிய லாஸ் எதுவுமே கிடையாது பேசுனது அலைச்சரை விடுங்க கோவத்தில் தான் பேசுனாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிட்டு ரெண்டு பேருமே வந்து அமைதியாக விட்டுட்டு போகிறது வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால் அமைதியாக வந்து ரிலாக்ஸாக விட்டுடுங்க ஏதாவது பிரச்சனை அடுத்ததான் மாமியார் இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுட்டு நடந்துக்க வந்து ட்ரை பண்ணணும் புதுசாக வந்தவங்க இல்லை வந்து ஏஜ் கம்மியாக இருக்கிறவங்க ஒரு இருபது வயசு இருக்கவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்க உங்கள் கேரக்டருக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து மெச்சூராக நடந்துக்கணும் எல்லா விஷயமும் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்